Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje vamos ao nosso vídeo de expectativas e horários para o grande prêmio, no caso de Miami, começando com os horários que a gente sempre fala aqui para vocês. Vamos lá, na sexta-feira teremos dois treinos livres, sendo um às 15h30 e outro às 18h30. No sábado tem o terceiro treino livre às 14 horas e ainda no sábado teremos a classificação às 17 horas. A corrida ocorre no domingo às 16h30 com transmissão da Band, você pode acompanhar toda a programação, seja pela Band, Band Esportes ou F1 TV, o que você achar melhor. Mas vamos lá, expectativas para um grande prêmio que simplesmente ainda não conhecemos. É uma das grandes novidades para a temporada 2022, o grande prêmio de Miami é uma pista de rua que aparentemente é muito rápida, então todo aquele estereótipo que a gente tinha de que pista de rua era uma pista travada, uma pista que não tinha possibilidades de grandes velocidades e ultrapassagens, isso tem ficado um pouquinho de lado com as últimas pistas da Fórmula 1, como por exemplo a que já foi essa temporada a Arábia e também tivemos agora a Austrália que melhorou o seu traçado, deixou mais rápido, então estamos vendo algumas pistas de rua que são diferentes daquele padrão que estávamos acostumados. Só que não é somente a novidade, o ser nos Estados Unidos ou às vezes ser pista de rua que chama a atenção. Sabemos que existe uma disputa direta entre Red Bull e Ferrari, a Red Bull conseguiu um excelente resultado na última prova e claro, foi de uma forma que anima os torcedores da Red Bull e preocupa os torcedores da Ferrari. Por mais que eu ainda acredite que o desempenho da Ferrari no grande prêmio passado deve-se muito ao fato de não terem tido tempo para testar o carro, para acertar o carro, então é uma das ideias que eu defendo, né, que deveria ter menos tempo de teste para ficar mais imprevisível, ainda assim eu diria que a Ferrari é a melhor equipe e a equipe favorita num primeiro momento. É claro que a Red Bull com suas atualizações, atualizações para reduzir peso, atualizações de performance, a Ferrari também que vai levar atualizações e até mesmo uma Mercedes da vida que vai levar atualizações, essas equipes devem ter um desempenho um pouco melhor, mas a Ferrari eu ainda vejo aquele degrauzinho acima das demais, com a Red Bull logo atrás e depois de um abismo aí nós temos a Mercedes seguido das demais equipes. Minha expectativa inicial vendo o traçado, inclusive eu vou deixar de fundo, já deve ter passado para vocês, algumas imagens do jogo da Fórmula 1 que liberaram sobre o Grande Prêmio de Miami, para você ter uma ideia aí, tem, já deve ter passado para você e depois vai passar algumas imagens aleatórias da Fórmula 1 dos últimos anos, mas é um traçado que aparentemente é rápido, deve permitir uma ou outra ultrapassagem, principalmente em DRS, e eu diria que pode proporcionar um bom espetáculo. Eu sei que as pessoas estão olhando mais para aquela marina falsa que tem ali, né? Que nem a água é verdadeira. Para você que não está sabendo, vão colocar ali uns iates, vão colocar uma água falsa para dizer que tem uma marinazinha ali. Mas é uma questão comercial. Ali contratos vão ser fechados com pessoas interessadas nessa área. Então tem o seu motivo comercial. Não é para ficar simplesmente brega. É para gerar dinheiro, obviamente. É uma pista que me chamou a atenção, mas nós não sabemos exatamente como ela é porque os simuladores que nós estamos vendo aí na internet, eles não têm a precisão exata ainda de como teremos depois que a corrida acontecer, porque depois aí todo mundo já vai saber a proporção, vai saber como é a pista, com qual marcha se faz tal curva, como que funciona tal coisa, então a gente ainda não tem essa noção baseado mesmo assim nos simuladores. É uma pista que aparentemente é bem legal. Os pilotos têm falado bem, vocês já devem ter visto matérias aí nesses dias dos pilotos falando muito bem da pista, falando que é divertida, então para eles, pelo visto, representa um desafio, assim como é, por exemplo, a pista da Arábia. Agora, se a nível de qualidade de corrida nós vamos ver isso, aí é um outro assunto, nós vamos ter que esperar para ver, eu não vou cravar nada aqui, porque pode ser que venha uma corrida excelente, pode ser que não. Pontos para ficarmos de olho no grande prêmio. Eu diria que primeiro, nós temos obviamente a batalha Red Bull e Ferrari, mas também aquele meio de pelotão, a McLaren apresentou uma evolução muito forte nas últimas provas. Desde quando a McLaren foi mal lá no Bahrein na primeira corrida, eu tenho falado, olha, eu acredito que o carro deles é bom, eles têm um potencial para desenvolver esse carro, eles estão com um problema de freio e de acerto, não conseguiram muita quilometragem na pré-temporada, então deve ser uma questão de tempo. E pelo visto a McLaren está se ajeitando, está se acertando, aquilo que eu falei lá atrás pelo visto realmente 
era a interpretação correta do quadro. Continua então apostando na McLaren como uma equipe que pode surpreender e quando eu digo surpreender é marcar pontos com ambos os carros e de uma forma muito robusta, quem sabe ficando ali em quinto e sexto ou beliscando uma posição mais acima caso alguém ali de Mercedes ou Red Bull e Ferrari principalmente venham a abandonar. Então fiquem de olho na McLaren, mas também chamando a atenção para a Alpine, que a Alpine tem andado bem, é uma equipe que tem me surpreendido, por mais que seja uma equipe de meio de pelotão e que nunca sai daquele meio de pelotão, eu diria que a Alpine tem um carro bem ajustado, regulado, um carro interessante, assim como é por exemplo o carro da Alfa Romeo, que é outra equipe que eu diria para você prestar atenção. Essas três equipes são as grandes surpresas desse início de temporada, a McLaren porque começou mal e está recuperando, a Alpine e a Alfa Romeo por conta da qualidade de seus carros desde o início. Eu diria que se não fossem alguns infortúnios, essas equipes até estariam com mais pontos no campeonato. Portanto, fiquem de olho nessas equipes e claro, quem sabe o Magnussen pode chegar mais à frente, já que ele tem feito algumas provas bem consistentes e interessantes, mas a Williams e a Aston Martin, eu diria, para os torcedores dessas equipes, ou para você que às vezes só quer acompanhar mesmo, não criar grandes expectativas, são equipes com grandes problemas, têm tido lampejos às vezes de seus pilotos, mas ainda assim não é o suficiente para dizer que essas equipes estão brigando mais à frente, eu diria que são equipes mais de fundo, a própria Aston Martin confessou isso, acho que nós trouxemos um vídeo sobre isso, da Aston Martin falando que realmente reconhecem que o resultado com os dois pilotos marcando pontos não foi o normal, não é o que eles esperavam necessariamente, então eu diria que para você ficar de olho nesse cenário todo dessas equipes, para colocar já um, uma ordem de grid com Ferrari e Red Bull, depois ali Mercedes, McLaren, Alfa Romeo, Alpine, seguiram então do restante, como a Alfa Tauri, por exemplo, que é uma equipe que também agora está oscilando bastante, principalmente com o Gasly, mas é um quadro para mim já bem mais definido do que era na primeira ou na segunda corrida, eu acredito que já está se desenhando mais ou menos a ordem do grid, mas é claro que isso pode ser alterado a qualquer momento, pelo simples fato de que muitas atualizações vão chegar, as equipes estão coletando dados dos seus carros, estão melhorando os seus carros, então pode ser que uma ou outra equipe acabe subindo, descendo, isso é normal. No caso da Mercedes, que eu sei que tem muita gente que torce para Mercedes e para o Hamilton, é uma equipe com um problemão, e quanto mais tempo eles demorarem para desenvolver esse carro ou para acertarem esse carro, pior é não só em 2022 como em 2023, já que a base de 23 é o carro de 22. Então a Mercedes não pode simplesmente abandonar o projeto 22, porque eles precisam corrigir os problemas primeiro para então ir focar no carro de 2023 ou até mesmo para o restante da temporada 22. A Mercedes tem um baita problema, se essas atualizações agora que eles vão trazer, que são atualizações mais robustas, não funcionarem, aí eles vão coçar a cabeça de uma forma que realmente tudo deu errado, o conceito deu errado, o carro nasceu mal, e para você ter uma ideia de um Hamilton e o Russell brigando tanto com o carro, você vê que realmente as coisas não estão boas lá. Vamos acompanhar os treinos, vamos acompanhar a corrida para ver o que, que vai virar nesse caso da Mercedes. Lembrando a vocês que no treino livre eu vou fazer um teste, uma live teste para ver se a gente consegue tudo certinho, se tudo ocorrer bem, aí eu vou fazer live nas demais sessões, principalmente qual e corrida, para a gente bater um papo e depois que acabar a corrida eu gravo o vídeo normalmente. Mas é isso, qual a sua opinião e a sua expectativa para esse grande prêmio? Um grande abraço, valeu e falou!